हेलो फ्रेंड्स हाउ आर यू माय सेल्फ शुभम बोलेंगे तो आज यहाँ पढ़ने वाले डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि हमारा फर्स्ट यूनिट है उसके तीन लेक्चर हमारे हो चुके हैं तो आज इस लेक्चर में देखने वाले हम डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म उसका थोड़ा इंट्रोडक्शन का पार्ट देखने वाले और जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी हम इस चैप्टर में कवर कर लेंगे और कुछ जो पिछले साल में क्वेश्चन पूछे गए वो भी हम इस चैप्टर में कवर कर लेंगे तो मिलते हैं लेसन में हेलो फ्रेंड्स हाउ आर यू वेलकम टू दिस लेसन माय सेल्फ शुभम बोलेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू इन दिस लेसन वेलकम टू अन अकेडमी तो हम पढ़ रहे थे डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि नीट और एम्स के थ्रू बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है फ्रेंड्स ओके डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इसका मतलब तो आपको पता पता ही होगा कि डाइवर्सिटी क्या है लिविंग क्या है और ऑर्गेनिज्म क्या है मैंने आपको हर लेक्चर में बताया कि uh, हर लेक्चर में मैंने आपको इसका मीनिंग बताया है तो एक बार और बता देता हूँ डाइवर्सिटी मतलब क्या जो भी हमारे अर्थ के ऊपर जो भी एनिमल्स यानी लिविंग प्रेजेंट है तो उसको हम डाइवर्सिटी बोलते हैं और लिविंग तो आपको पता ही होगा जो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं मूवमेंट कर सकते हैं उनको हम लिविंग बोल सकते हैं ओके ऑर्गेनिज ऑर्गेनिज्म जो इंसेक्ट है ऐसे ऑर्गेनिज्म कई सारे ऑर्गेनिज्म है वो ऑर्गेनिज्म ओके तो इस चैप्टर में हम जो आगे का पार्ट है हमारा हमारा तो वो देखने वाले प्रीवियस लेसन में हमने देखा था कि द लिविंग वर्ड लिविंग वर्ड के बारे में हमने प्रीवियस लेसन में पूरा चैप्टर हमने कवर कर लिया था जो कि टॉपिक था छोटा वाला वो हमने कवर कर लिया था और एग्जाम में कैसे पूछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी मैंने आपको प्रीवियस लेसन में बताया था ओके तो देखते हैं इसके आगे का पार्ट देखते है चलो चैप्टर फर्स्ट द लिविंग वर्ड द लिविंग वर्ड पढ़ रहे थे हम चैप्टर फर्स्ट उसमें क्या क्या देखने वाले थे हम व्हाट इज द लिविंग लिविंग मतलब क्या जो कि हमने प्रीवियस लेसन में लेक्चर uh, में कवर किया आप uh, पी uh, पीछे का uh, पीछे वाला जो लेक्चर लिया है हमने वो आप uh, देख सकते हैं उसमें हमने पूरा लिविंग वर्ड के बारे में पढ़ा था नेक्स्ट है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ड तो आज हम पढ़ने वाले डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ड डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ने वाले हम पूरा इस लेसन में और जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए मैं भी आ, आपको वो इस आ, आपको इस लेसन में बता दूंगा ओके फ्रेंड्स और जो आगे पूछे जाएंगे वो भी क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो मैं आपको इस लेसन में पूरा डिटेल में बता दूंगा नेक्स्ट है टैक्जोनॉमिक कैटेगरीज टैक्जोनॉमिक कैटेगरीज अगला टॉपिक देखने वाले हैं फिर टैक्जोनॉमिकल एड्स उसके आगे का टॉपिक हम पूरा टॉपिक कवर कर लेंगे तो आज पढ़ेंगे हम डाइवर्सिटी इन द लिविंग लिविंग वर्ड तो चलो तो स्टार्ट कर देते हैं डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ड तो फर्स्ट डेफिनेशन डाइवर्सिटी कैन बी डिफाइंड एज अस्ट वास्ट एरी ऑफ स्पेसिज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म अलगी फंगाई प्लांट एनिमल्स ऑकरिंग ऑन द अर्थ आइदर इन द टेरस्टाइल एक्वेटिक हैबिटार्स एंड इकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सेस ऑफ विच दे आर पार्ट जो हमारे अर्थ है अर्थ के ऊपर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अलगी फंगाई प्लांट एनिमल्स अगर मुझे प्रजेंट होते हैं हमारे अर्थ के ऊपर तो उनको हम डाइवर्सिटी बोलते हैं ओके डाइवर्सिटी का मतलब तो आपको पता चल गया होगा कि डाइवर्सिटी क्या है डाइवर्सिटी मतलब क्या ओके नेक्स्ट पॉइंट नॉमिन रूल्स एंड रिकमेंडेशन नॉमिन देखने वाले उसमें हम रूल्स रिकमेंडेशन जो बायोलॉजिकल नेम्स है वो भी हम देखेंगे इस चैप्टर में फर्स्ट नॉमिन uh, का फॉर्मल नेम और स्पेसिफिक नेम फॉर्मल नेम मतलब क्या फॉर्मल नेम ऑफ प्लांट इज गिवन और सेट प्लांट के लिए जो फॉर्मल नेम है वो क्या है तो आईसीबीएन आईसीबीएम बीएन का लॉन्ग फॉर्म क्या है इंटरनेशनल कोर्स ऑफ बॉटेनिकल नॉमिन क्लेचर इंटरनेशनल कोर्स ऑफ बॉटेनिकल नॉमिन क्लेचर फ्रेंड्स आपको एग्जाम में इसका लॉन्ग फॉर्म पूछा जाता है कि आईसीबीएन का लॉन्ग फॉर्म क्या है आई इंटरनेशनल कोर्स ऑफ बॉटेनिकल नॉमिन क्लेचर नेक्स्ट इज साइंटिफिक नेमिंग साइंटिफिक नेमिंग किसको आता है एनिमल को ओके okay? उसका क्या है आई सी जडियन आई सी जडियन मतलब इसका फुल फॉर्म क्या है इंटरनेशनल कोर्स ऑफ जूलॉजिकल नॉमिन क्लेचर आई सी बी एन मतलब क्या इंटरनेशनल कोर्स ऑफ बॉटोनिकल नॉमिन क्लेचर और आई सी जडियन मतलब क्या इंटरनेशनल कोर्स ऑफ जूलॉजिकल नेम सिर्फ इत, इन दोनों में इतना ही डिफरेंस है कि बी 
और जड़ बी आने बॉटोनिकल और जड़ यानी जूलॉजिकल सिर्फ आपको इतना ध्यान में रखना है कि ज बी कहाँ पे आएगा और जड़ क्या कहाँ पे आएगा बाकी आई तो सेम ही है इंटरनेशनल कोर्स नॉमिन क्लेचर उसमें सिर्फ एक सेंटेंस डालना है आपको बी मतलब बॉटोनिकल और जू मंजे जो जू मत जड़ मतलब जूलॉजिकल एग्जाम में आपको इसके ऊपर हंड्रेड क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स आप पिछले साल का कौन सा भी क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो उसके अंदर आपको क्वेश्चन मिलेगा मतलब मिलेगा मैं आपको चैलेंज देता हूँ और आगे इसी के ऊपर क्वेश्चन बनेगा हंड्रेड परसेंट बनेगा ओके नेक्स्ट है आई सी एन सी पी आई सी एन सी पी मतलब क्या इंटरनेशनल कोर्स ऑफ नॉमिन फॉर कल्टिवेटेड प्लांट्स ये तो आपके बुक में नहीं मिलेगा हंड्रेड परसेंट नहीं मिलेगा मिलेगा बिकॉज इसको मैंने आ, कई बुक रेफर करके इसको मैंने ढूंढ निकाला है और तब ये जाके मुझे मिला ये लॉन्ग फॉर्म आपको नीट के एग्जाम में पूछा गया है क्योंकि बेसिक है डीप मॉल है तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन हंड्रेड परसेंट इसके ऊपर पूछेगा कि आई सी एन सी पी का लॉन्ग फॉर्म क्या है तो इन इसका लॉन्ग फॉर्म क्या है इंटरनेशनल कोर्स ऑफ नॉमिन क्लेचर फॉर कल्टिवेटेड प्लांट्स और आई सी वी सी एन का लॉन्ग फॉर्म क्या है आई सी वी सी एन आई सी वी सी एन का क्या है इंटरनेशनल कोर्स फॉर वायरस क्लासिफिकेशन एंड नॉमिन क्लेचर आपको समझ में आया होगा कि इन दोनों का लॉन्ग फॉर्म क्या है आपको एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन बनेगा मैं फिर कह रहा हूँ कि इसके ऊपर हंड्रेड परसेंट एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है फ्रेंड्स कार्लेस लीनियस डेवलप द बायोलॉजिकल नॉमिन क्लेचर आप इस साइंटिस्ट का नाम आपने ध्यान में रखिए जो कार्लस लीनियस है फ्रेंड्स कार्लस लीनियस कार्लस लीनियस जो है उन्होंने बायोलॉजिकल नॉमिन क्लेचर जो डेवलप किया है कि एक अदा ऑर्गेनिज्म है को तो ऑर्गेनिज्म का नाम कैसे देंगे उनके रूल और रिकमेंडेशन एक कार्लस लीनियस ने डेवलप किया है ओके ऑर्गेनिज्म ईच नेम एज ए टू पार्ट्स ऑर्गेनिज्म के नेम के दो पार्ट्स होते हैं फर्स्ट जेनेरिक नेम द फर्स्ट पार्ट और सेकंड है स्पेसिफिक इपिथेट द सेकेंड पार्ट ओके रूल्स ऑफ बायोनोमियल नॉमिन क्लेचर बायोनोमियल नॉमिन क्लेचर के रूल्स देखेंगे अब हम तो उसका फर्स्ट रूल है इरिस्पेक्टिव ऑफ ओरिजिन बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली टेकन फ्रॉम अ लैटिन लैंग्वेज जो हमारे नेम होंगे बायोलॉजिकल नेम्स वो लैटिन लैंग्वेज में लेने चाहिए किस में लैटिन लैंग्वेज में उसके नेम होने चाहिए फर्स्ट रूल यह कहता है कि जो भी बायोलॉजिकल नेम्स है वो लैटिन लैंग्वेज में हो गए और सेकेंड रूल क्या बताता है द फर्स्ट वर्ड ऑफ बायो फर्स्ट वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम्स रिप्रेजेंट इट्स जीन्स जो फर्स्ट नेम है बायोलॉजिकल नेम्स वो जीन्स रिप्रेजेंट करेगा वो जीन्स रिप्रेजेंट करेगा आपको एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन क्वेश्चन बनता है एग्जाम में किस किस टाइप का क्वेश्चन बनता है देखते हैं तो बायोलॉजिकल नेम जो है वो फर्स्ट नेम बायोलॉजिकल नेम का क्या रिप्रेजेंट करता है तो वो जीनस रिप्रेजेंट करता है और सेकेंड नेम क्या डिनोट करता है तो स्पेसिस डिनोट करता है स्पेसिस सेकेंड डिनोट द स्पेसियल स्पेशियल इफिथेट्स मैं स्पेसिस डिनोट करता है ओके द साइंटिफिक नेम इज प्रिंटेड इन इटैलिक और अंडरलाइन सेपरेटली जो साइंटिफिक नेम हो गए वो इटैलिक और इटैलिक uh, लैंग्वेज में हो गए और उसके नीचे अंडरलाइन किया हुआ ऐसे अंडरलाइन होनी चाहिए जो कि साइंटिफिक नेम होंगे और वेन हैंड राइट टू इंडिकेट द लैटिन ओरिजिन हैंड राइटिंग में अगर हो गए तो उसके अंदर अंडरलाइन और इटालियन लैंग्वेज में होने चाहिए ओके थर्ड रूल ये कहता है हमारा और फोर्थ फोर्थ रूल क्या है द नेम ऑफ द ऑथर और डिस्कवर इज रिटर्न आफ्टर स्पेसिफिक इपिथेट इन एडवर्टेड फ्रॉम एग्जांपल मैंगीफेरा इंडिका और फाइव रूल क्या कहते हैं जेनेरिक नेम स्पेसिस इपिथेट एंड ऑथर सिटेशन कलेक्टिवली फ्रॉम अ बायोनोमियल इपिथेट ओके फ्रेंड्स ये हो गए फाइव रूल जो कि कार्लियस लीनियस ने हमको बताया था बाय बायोनोमियल नॉमिन क्लेचर बायोनोमियल नॉमिन क्लेचर के पांच रूल हो गए ओके फ्रेंड्स आई होप फ्रेंड्स आप सभी को ये बायो बायोडाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इसमें से इसमें से जो मेन पार्ट है कौन सा पार्ट जो रूल्स वाला है वो रूल्स वाला पार्ट आपको समझ में आया होगा अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं ओके फ्रेंड्स तो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में तब तक के लिए थैंक यू और धन्यवाद फ्रेंड्स फ्रेंड्स मेरे जो यूट्यूब है यूट्यूब के ऊपर इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक और कमेंट जरूर करना फ्रेंड्स तो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में फ्रेंड्स तब तक के लिए थैंक यू